ఎవరు ప్రస్తుత కాలంలో చాలామంది షుగర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు ఇంతమందిలో షుగర్ వ్యాధి రావడానికి అసలు కారణాలు ఏంటి సో షుగర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డైట్ సో స్పెసిఫిక్గా నేను డైట్ అన్న అన్నాను అంటే కనుక ఇది చాలా విషయాల గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ దీంట్లో గురించి నేను ప్రత్యేకించి కొన్ని కొన్ని మెయిన్ పదార్థాల మీద నేను దీనికి కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫౌండేషన్ మనం షుగర్ని ఎలా చూడాలి అంటే ఏంటంటే షుగర్ అనేది జీవన శైలి విధానం అనారోగ్యమైన జీవనశైలి జీవనశైలి విధానం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల వచ్చే వ్యాధి సో ఒకవేళ మనకు షుగర్ వచ్చింది అంటే మనం చూసుకోవాల్సింది మన మనం జీవనశైలి అనేది సరిగ్గా లేదని అండ్ ఒకవేళ షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ మాత్రలతోనే కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నారు అంటే కనుక ఒకసారి మన జీవనశైలిలో మార్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకవేళ మనం అది మార్పు చేసుకోకపోతే కనుక ఎలాంటి మార్పులతో మనం షుగర్ కంట్రోల్ వస్తుంది అనేది చూసుకోవాలి లేకపోతే మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీ డాక్టర్ కానీ అడగాలి ఎందుకంటే అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం షుగర్ కంట్రోల్ అనేది కేవలం జీవనశైలి మార్పులే నేను చెప్పి చూ చూస్తే కనుక చాలామంది నయం ఒక చెప్పాలంటే డెబ్బై ఎనభై శాతం మంది జీవనశైలి కరెక్ట్గా ఉంటే షుగర్ నయమైపోతుంది సో అందుకే జీవనశై సో షుగర్ అనేది జీవనశైలి సమస్య సో ప్రధానంగా ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు ఆహార నియమాలు ఎక్సైజ్తోనే మొదలు అవుతుంది అనమాట సో ఆహార నియమాలు అంటే మనం ఏం చేయగలం సో ఆహార నియమాలు అంటే ఏంటంటే ప్రధానంగా మనం తీసుకునే ఆహారాలు పిండి పదార్థాలు కొవ్వు పదార్థాలు ప్రోటీన్ శాతం పీచు ఉప్పు శాతం సో ఇవి ఇవి మనం తీసుకునే ఆహారాల్లో మెయిన్గా మనం తినే తినే ఆహారాల్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో పిండి పదార్థాలు అంటే ఏంటి మనం బియ్యం కానీ గోధుమ రాగులు జొన్నలు సజ్జలు ఇవన్నీ ఏంటంటే పిండి పదార్థాలు అలాగే పాల పదార్థాలు కూడా సో మిల్క్ కానీ పెరుగు మజ్జిగ కాఫీ టీ ఇవన్నీ కూడా షుగర్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ అంటే ప్రాపర్గా వీటిని మనం చూసుకుంటే కనుక ఇవి మనం తీసుకున్న తర్వాత పొట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డైరెక్ట్గా షుగర్లోకి మారిపోయి షుగర్ని పెంచేస్తాయి సో మీరు ఒకవేళ నేను ఆహారం బదులు నేను బియ్యం బదులు ఏమండి రొట్టెలు మారుతాను రొట్టె నుంచి రాగి జావ మారుతాను జొన్న రొట్లు మారుస్తాను ఇవన్నీ వెళ్ళి మీ షుగర్ నేను తగ్గించవు ఇవన్నీ వెళ్ళి షుగర్ కింద మారి షుగర్ని పెంచడం అనేది జరుగుతుంది సో మనం ఇవి దీని మోతాది అంతా తగ్గించుకుంటాం అనేది లెక్క సో ఆహారం ఎప్పుడు మన హైట్ తగ్గట్టు ఎంత వెయిట్లో అయితే మీ డాక్టర్ గారు చెప్తారో అంత ఆహారమే తీసుకోవాలి సో ఆ మోతాది అనేది తగ్గించుకుంటేనే మీ షుగర్ అనేది కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము బియ్యం బియ్యం ఉంది సో ఒక రోజు మీద మనం నలభై గ్రాములు బియ్యంతో వచ్చిన అన్నమే తినమని చెప్తాం సో హైట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి యాభై అరవై గ్రాములు పెంచుతాం రెండోది వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రోటీన్ మనం ఇప్పుడు తీసుకునే ప్రోటీన్ దేంట్లో ఉంటుంది ఎగ్లో ఉంటుంది ఫిష్ చికెన్ చిక్కుడి గోరు చిక్కుడు శనగ వేరుశనగ అలసందలు ఇవన్నిటిలో ఏంటంటే ప్రోటీన్ శాతం ఉంటుంది ఈ ప్రోటీన్ శాతం కనీసం మనకి ఇరవై ఇరవై ఐదు శాతం దాకా ఉండాలన్నమాట మూడో విషయం వచ్చేసరికి ఏంటంటే కొవ్వు పదార్థాలు సో కొవ్వు పదార్థాలు అంటే ఇది మంచిది కాదు ఎందుకంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కొవ్వు శాతం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ కొవ్వు అనేది ఈజీగా రక్తనాళాలు పట్టేస్తుంది కాబట్టి ఈ కొవ్వు శాతం అనేది ఇరవై ఇరవై శాతం అంటే తీసుకుంటున్న ఆహారంలో ఇరవై ఇరవై శాతం కన్నా ఎక్కువగా ఉండకూడదు సో కొవ్వు అంటే ఏంటి మనం మనం వంటల్లో వాడిన తాలింపు నెయ్యి బటరు నెయ్యి నూనె డాల్డ ఇవన్నీ ఏంటంటే నూనె పదార్థాలు సో ఇది ఏంటంటే షో మనం మనం తీసుకునే కొవ్వు పదార్థాలు నాలుగు పీచు ఇంతకుముందు మనం మన పూర్వీకులు తీసుకునే ఆహారం కన్నా కన్నా మనం ఇప్పుడు తీసుకునే ఆహారంలో ఏంటంటే ఈ పీచ్ శాతం అనేది చాలా తక్కువ సో పీచ్ శాతం అంటే మనం మనకేంటంటే ఈ సౌత్ ఇండియాలో మనకి ఈ సలాడ్ వెజిటబుల్ సలాడ్ ఇవన్నీ తినే అలవాట్లు తక్కువ అనమాట సో అదే నార్త్ ఇండియాలో అయితే ఒక సలాడ్లా తింటారు అంటే సలాడ్ అంటే ఏంటంటే కీర దోసకాయ క్యారెట్ బీట్రూట్ మొక్కలు ఇలా వెజిటబుల్ సలాడ్లు తిని ఆ తర్వాత ఆహారం తింటారు అనమాట అది చాలా ఆరోగ్యకరమైన విషయం సో మనం కూడా అలా అలవాటు చేసుకోవాలి సో మధ్యాహ్నం అన్నం ముందు ఒక కీర దోసకాయ ఇలాంటివన్నీ తీసుకోవాలి రెండోది మనం అన్నం తినేటట్టు ఉంటే కనుక మీరు డాక్టర్ గారు చెప్పిన అన్నం సా మోతాది అనేది ముఖ్యం ఒకవేళ మీరు డాక్టర్ గారు నలభై నుంచి యాభై గ్రాముల బియ్యంతో వచ్చిన అన్నం అయితే ముందు ఆ యాభై గ్రాములు చేసి ఆ తర్వాత దాన్ని ముడి బియ్యం దంపుడు బియ్యం ఏదో ఒకటి మీరు దానికి మారితే మంచిది ఎందుకంటే ఉన్న ఆహారంలో పీచు శాతం అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో మనం అయితే ఎలా తీసుకుంటాం అనేది దీన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట రెండోది ఎక్సైజ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు ఎక్సైజ్ ఎక్సైజ్ అనేది మీ ఇష్టమైన ఎక్సైజ్ ఫాలో అవ్వాలి మీరు కష్టపడి లేచి చేసే ఎక్సైజ్ ఎప్పుడు దీర్ఘకాలికంగా చేయలేరు 
అందుకే ఏంటంటే ఎవరికైనా వాకింగ్ సో సాధారణంగా అందరూ వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ యూజువల్గా యోగా మన మన జీవన మన రెగ్యులర్గా మనం చుట్టుపక్కల చేసేవాళ్ళు ఈ రెండింటిలో ఎక్కువ అనమాట సో అందుకే వాకింగ్ కానీ యోగా కానీ రెగ్యులర్గా నలభై నుంచి అరవై నిమిషాల దాకా ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి అండ్ కొంతమంది జాగింగ్ కానీ స్విమ్మింగ్ కానీ కొంతమంది యుక్త వయసులో ఉన్న వాళ్ళు డ్యాన్స్ కానీ ఇలాంటివి అనేక రకమైన ఎక్సర్సైజ్లు కూడా చేస్తూ ఉంటారు అది మీ ఇష్ట ప్రకారంగా మీరు చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ డాక్టర్ గారు మిమ్మల్ని బరువు తగ్గండి అని అన్నారంటే అది కేవలం ఆహార నియమాలతో అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్సర్సైజ్తో పెద్ద బరువు తగ్గడం అనేది జరగదు డైట్తో ముందు మనం బరువు తగ్గితే కనుక ఎక్సర్సైజ్ ఆహార నియమాలకు సహాయపడుతుంది అనమాట కేవలం ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా బరువు తగ్గడం అనేది యూజువల్గా చూడడం ఎందుకంటే చాలామంది రెగ్యులర్గా నేను ఎక్సర్సైజ్ వెళ్తానండి అని అంటారు కానీ బరువు మాత్రం అసలు తగ్గరు కే ఎందుకంటే మనం ఎక్సర్సైజ్లో ఖర్చు పెట్టినంత ఖర్చు ఖర్చు అవ్వదు నేను తీసుకుంటున్న ఆహారంలో ఆ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల ఖర్చు అయిందంత మొత్తం కాంపెన్సేట్ అయిపోద్ది అనమాట సో అంటే అర్థం ఏంటంటే సపోజ్ ఒక గంట ఎక్సర్సైజ్ చేసాం ఒక నూట యాభై గ్యాలరీ ఇదంతా ఏంటంటే ఒకటే ఒకటిన్నర ఇడ్లీ అంతే మ్యాక్సిమం సో ఆ ఒకటే ఒకటిన్నర ఇడ్లీ కన్నా ఎక్కువ తీసుకున్నాం అంటే అంతే ఖర్చు పెడుతుంది అంద అంత కాంపెన్ అంతే కవర్ అయిపోద్ది అనమాట సో అందుకే ఆహార నియమాల ఎక్సర్సైజ్లో బరువు తగ్గడం ఫస్ట్ ప్రా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అది బరువు తగ్గడానికి కేవలం ఆహార నియమాలు ఉపయోగపడతాయి దాంతోపాటు ఎక్సర్సైజ్ కూడా రెగ్యులర్గా చేసుకుంటే కనుక మనం డెఫినెట్గా మనం అరవై శాతం నుంచి డెబ్బై శాతం షుగర్ని దీంతోనే కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట దీని మీద మనకు షుగర్ పెరిగితే కనుక అప్పుడు మీ డాక్టర్ గారు మందులు ఇస్తారు సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డైట్ ఎక్సర్సైజ్ అండి అది కరెక్ట్గా చేసుకుంటే మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు షుగర్ వ్యాధి ఉందో లేదో అసలు ఎలా కనుక్కోవాలి షుగర్ అనేసరికి ఏంటంటే మనకు ఒక భయం సో సాధారణంగా ఏంటంటే మనకి షుగర్ అంటే చుట్టుపక్కల అనేక రకమైన మంది చాలామంది షుగర్ వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఏమో షుగర్ వచ్చిందంటే హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది కొంతమంది షుగర్ వచ్చింది కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చింది కొంతమంది షుగర్ వచ్చింది అబ్బో బోల్డ్ సార్లు ఇన్సులిన్ చేసుకుంటారు సో ఇలాంటి కొన్ని భయాలు వస్తాయి భయాలతో మొదలవుతాం మనం సో ఈ భయాలు అంటే కొంతవరకు నిజమండి కొంతవరకు అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అలాగని షుగర్ ఒకవేళ మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోకపోయినా షుగర్ గురించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోయినా ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే అన్ని శరీరంలో ఉన్న అన్ని సెల్స్కి అన్ని అవయవాలకి షుగర్ అనేది మెయిన్ సో షుగర్ అనేది కావాలి అవి రోజు చేసుకునే పనులు చేసుకోవాలంటే కానీ ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక లెవెల్ వరకే షుగర్ అనేది వస్తే కనుక కరెక్ట్గా అన్నీ సరిపోతాయి అనమాట ఒకవేళ అదే ఒక లెవెల్ కన్నా షుగర్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక అనేక రకమైన మార్పులు జరిగిపోతాయి సో ఫస్ట్ యూజువల్గా ఏం మార్పు జరుగుతుంది అంటే రక్తనాళాలు అనేది సన్నబడిపోతాయి అనమాట సో అన్ని అవయవాలకి రక్తనాళాల నుంచి వచ్చే బ్లడ్ ఫ్లో నుంచి వచ్చే ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనకు ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుందో అనేక రకమైన సమస్యలు వస్తాయి దీనిలో ప్రాధాన్య ఫస్ట్ యూజువల్గా కామన్గా ఏంటంటే కాళ్ళ మంటల తిమ్మిరలు సో కాళ్ళ మంటల తిమ్మిరలు ఎందుకు వస్తాయి కాళ్ళకి వెళ్ళే నరాలు అన్నిటికన్నా కొంచెం పొడుగ్గా ఉంటాయి సో ఈ వీటికి వెళ్ళే నరాల మీద వెళ్ళే కోటింగ్ ఉంటుంది ఒక ఆ కోటింగ్కి వెళ్ళే రక్తనాళాలు ఒకవేళ తగ్గిపోతే కనుక ఈ కాళ్ళ మంటలు కానీ తిమ్మిరలు కానీ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఎక్కువ నాళ్ళుగా కాళ్ళ మంటలు తిమ్మిరలు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ తర్వాత ఈ నరాలు చచ్చిపడిపోవడం వల్ల ముద్దుబారి పెనట్టుకుంటారు సో యూజువల్గా మీకు ఏమైనా మంటల తిమ్మిరలు ఉంటే కనుక ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీరు మీ డాక్టర్ గారి దగ్గర వెళ్తే కొంచెం షుగర్ కంట్రోల్ చేసి కొన్నాళ్ళు ఆ మంటల తిమ్మిరలు తగ్గించుకోగలరు కానీ ముద్దుబారి పోతేనే కానీ ప్రాబ్లం అనమాట సో ఇది యూజువల్గా దీనికి పక్కగా ట్రీట్మెంట్ ఏం లేదు షుగర్ కంట్రోల్లో పెట్టుకుని అండ్ ఈ పాదాల మీద ఏమైనా గాయాలు జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మీ డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలన్నమాట రెండో అవయవంతో ఏంటంటే కిడ్నీ సో సాధారణంగా షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళు పది పదిహేను నెలలకి ఈ కిడ్నీ కిడ్నీ రిస్క్లు అనేది బాగా పెరుగుతాయండి సో కిడ్నీ రిస్క్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే షుగర్ వల్ల ఈ కిడ్నీ నుంచి ప్రోటీన్ అనేది ఎక్కువ పోతూ ఉంటుంది సో ఎక్కువ ప్రోటీన్ పోతూ ఉండుంటే ఏంటంటే ఈ ప్రోటీన్ కిడ్నీని డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతూ ఉండంటే కిడ్నీ పనిచేసే తీరు క్రమేపి క్రమేపి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో అదొక ప్రాబ్లం కిడ్నీ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఒక డ్రెస్ మూడోది ఏంటంటే కంటి కంటి ప్రాబ్లమ్స్ సో యూజువల్గా కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కంటి ప్రాబ్లం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది రిస్క్ సో కంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే క
పక్షవాతం అలాగే నా మా బ్రెయిన్కి వెళ్ళే రక్తనాళాల్లో ఏదైనా బ్లాక్ ఉంటే కనుక దాన్ని కూడా పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ అంటారు దాని పెరాలసిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఐదు ఇంకా మిగతా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఏది మనం దాని అంటారు కీళ్ళ సమస్యలు సో కీళ్ళ సమస్యలు అంటే చిన్న 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 జాయింట్స్ అనేది పట్టుత్వం అనేది తగ్గిపోవడం నాలుగు అంగస్తంభం సరిగ్గా లేకపోవడం సో సంసారక జీవితం అనేది ఎఫెక్ట్ అవుద్ది ఐదు రోజు చేసుకునే పనుల్లో ఒక అలసట ఒళ్ళు నొప్పులు కండరాల నొప్పులు ఇలాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు కొన్ని కొన్ని చేసుకునే పనులకి ఈజీగా ఆలసట రావడం ఇలాంటి సమస్యలు ఒకటి రావచ్చు ఎక్కువ ఊబకాయం ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే లివర్లో కో కోవు చేరుకునే తత్వం ఉంటుంది అదొక సమస్య అనేది రావచ్చు ఇలాగా ప్రతి అవయవం మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు అందుకే ప్రధానంగా కాళ్ళ నరాలు కిడ్నీ కన్ను గుండె అనేది ముఖ్యం కాబట్టి ఇవి మేము రెగ్యులర్గా చెకప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఒకవేళ మీరు జీవన శైలి కానీ అంటే ఆహార నియమాలు ఎక్సర్సైజ్తో మీరు అన్నీ కరెక్ట్గా పెట్టుకోగలిగితే కనుక డెఫినెట్గా షుగర్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది అండ్ ఈ అవయవాలు సో ఈ అవయవాలు రిస్క్లో పడే ఛాన్స్ కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట అండ్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ సో షుగర్ కంట్రోల్లో ఉన్న వాళ్ళకి స్మోకింగ్ కానీ ఈ ఆల్కహాల్ అంటే మందు తాగే అలవాటు కానీ ఉంటే కనుక ఇప్పుడు షుగర్ నార్మల్గా ఉన్నా సరే దీనివల్ల వచ్చే దుష్ఫలితాలు ఎక్కువ సో అందుకే చెప్పేది ఏంటంటే మేము ఈ డెఫినెట్గా ఆల్కహాల్ కానీ స్మోకింగ్ కానీ డెఫినెట్గా ఆపేయాలి తాగడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే ఎలాంటి సమస్య అయినా ఈ రెండు ఆవిడని దుష్ఫలితాలు రిస్క్ అనేది పెంచేస్తుంది అనమాట